தமிழ் நிஜங்களுக்கு வணக்கம் எதிரான உங்கள் பிரவீன் குமார் சிபிகே இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பத்திரிக்கை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வே பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக தெளிவாக பேச போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் டாலர் அதாவது சராசரியாக அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சுமார் நூற்றி இருபது நாட்கள் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றது தான் அந்த ஃபோர்ஸ் பத்திரிகையில் வந்து ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டவுட் ஒன்று வந்திருக்கும் நான் சொன்னதை கேட்டு அதாவது என்ன நூற்றி இருபது நாள் தேவைப்படும் அதாவது அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபதாயிரம் சம்பாதிக்க ஆனால் நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறேனே அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டவுட் வந்திருக்கும் அதாவது இங்கே தான் நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து பேரில் அஞ்சு பேர் மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூட சம்பாதிக்கலாம் மீதி இருக்கக்கூடிய மூன்று பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் மீதி இருக்க ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சம்பாதிக்காமலே கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போ பத்து பேரில் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டோட்டல் சம் எடுத்து பத்து பேரில் சம்பாதிச்சவங்களோட டோட்டல் இன்கம் எடுத்து ஒரு ஆவரேஜ் சம் எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருதோ அது போல தான் இந்த ஃபோர்ஸ் பத்திரிகையும் ஒரு சர்வே வந்து எடுத்திருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்தியாவோட தலைநகரம் அப்படி இருக்கக்கூடிய டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக நூற்றி இருபது நாள் வந்து கிட்ட கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது நாள் வந்து தேவைப்படுதாம் அதாவது ஆயிரம் டாலர் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்கும் ஏன் அந்த ஆயிரம் டாலரை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் மூன்று விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதை பார்த்தீங்கன்னா உண்ண உணவு உடுத்த உடை அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுக்கு இடம் இந்த ஆயிரம் டாலர் அப்படிங்கிறது அந்த மூணு விஷயத்தையும் ஒரு மனுஷனால் அவனுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப ஒரு சொகுசாக வாடுறதுக்கு அந்த ஒரு ஆயிரம் டாலர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கம்பல்சரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபோப்ஸ் பத்திரிகை வந்து சொல்லுது ஸோ ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஆயிரம் டாலர் சம்பாதிச்சான்னா அவன் ஒரு மாதத்துக்கு அந்த உணவு உடை அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுக்கு இடம் அது வந்து கொஞ்சம் ஃபீஸிபிலிட்டியாக ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லெவல் கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்டெரக்டாக வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதுவும் டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட தலைநகர் டெல்லியில் சுமார் நூறு நாள் தேவைப்படுதாம் நூறு நாள் த நூறு நாள் ஒரு மனுஷன் வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் டாலர் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்தியாவோட பொருளாதார தலைநகர் பங்கு சந்தை தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவில் மும்பையில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினாறு நாட்கள் வந்து வேலை செய்யணும் ஸோ நூற்றி பதினாறு நாள் வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் ஒருத்தனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் டாலர் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு எல்லோரும் டவுட் வர்றது வந்து சென்னை ஸோ சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாள் அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதை பார்த்திங்கன்னா நாலு மாதம் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் சராசரியாக ஒரு மனுஷனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் டாலர் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லுது இதை கேட்டு நிறைய பேர் சந்தோஷப்படலாம் ஆனால் சந்தோஷப்படுறதா துக்கப்படுறதா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃபுல் ரிப்போர்ட் படித்து பார்த்தா உங்களுக்கே வந்து புரியும் அதாவது சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய சூரிஷ் நகரில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து நாட்கள் வேலை செஞ்சாலே ஒரு மனுஷன் வந்து சராசரி ஆயிரம் டாலர் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல இதை விட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா நியூயார்க் இருக்கு இல்லையா நியூயார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள் ஒரு வாரம் வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்க வந்து ஆயிரம் டாலர் வந்து சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹாங்காங் ஹாங்காங்கில் வந்து ஒம்பது நாள் வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஒருத்தர் அவங்களுக்கு வந்து தேவையான அந்த ஆயிரம் டாலர் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்கிறாங்க அதே போல் லண்டனில் பார்த்திங்கன்னா பதினோரு நாள் வேலை செய்யணுமா ஸோ ஒருத்தர் பதினோரு நாள் வேலை செஞ்சாருன்னா அவருக்கு தேவையான அந்த ஆயிரம் டாலர் வந்து அவரால் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க அதே போல் இஸ்ரேல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்று நாட்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வாரம் அளவுக்கு வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்களை அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஆயிரம் டாலர் வந்து சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இதே போல் தான் அந்த துபாய் அந்த ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அந்த யூஏஇ அந்த இடங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் சின் நிறைய தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு நாள் வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஆயிரம் டாலர் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் முப்பத்தி ஆறு நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு மேலே வந்து வேலை செய்யணும் அது ஜோஹனஸ் பெர்க்கில் ஸோ அந்த முப்பத்தாறு நாளுக்கு மேலே வேலை செஞ்சாங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆயிரம் டாலர் வந்து அவங்களால் சம்பாதிக்க
ஸோ கென்யாவெல்லாம் தாண்டி தான் இந்தியாவில் வந்து வராங்க இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவோட தலைநகர் டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா நூறு நாள் வேலை செய்யணும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னால் மாதிரி தான் ஸோ நூறு நாள் வேலை செய்யணும் ஆனால் ஓவரால் ஆவரேஜாக வந்து இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து நூற்றி இருபது நாள் வேலை செஞ்சால் மட்டும் தான் அதாவது சுமார் ஒரு நாலு மாதம் வேலை செஞ்சால் மட்டும் தான் அவருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான அந்த ஆயிரம் டாலர் அப்படிங்கிறத வந்து சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லுது கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆஸ் அ சிட்டிசனாக அவ் ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உழைத்தால் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக உயர முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 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 நாட்டோட பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா வந்து நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போனால் மட்டும்தான் அந்த நாட்டை வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு ஒரு செழிப்பான ஒரு நிலைமைக்கு வந்து கொண்டு போக முடியும் கண்டிப்பாக இந்த ரிப்போர்ட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியர்கள் வந்து இன்னும் பல பேர் வந்து நேரம் பாராமல் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து இந்த விஷய இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சொல்லிதாகணும் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உழைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரிப்போர்ட் மூலமாக நமக்கு வந்து இன்னும் தெரியுது கண்டிப்பாக உழைப்போம் உயர்வோம் மக்களை ஆழ்வோம் மனங்களை ஆழ்வோம் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம